活得很轻松，因为年轻又漂亮。真搞不懂，为什么总有人看不起我们？难道活得轻松也是一种错？你辛辛苦苦就是对的。你愿意过苦日子，那是你的选择；我愿意过快活日子，这是我的选择。我的人生，当然我自己做主。真不是炫耀，不管我走到哪儿，总有男人贴上来。小姐，请慢用。要么腼腆含蓄，要么明目张胆。哎，长得太美也是种罪过。哎呀，你怎么来这么早啊？这就是我的男友，三号。我们相识于六个月前。美女，请你喝一杯啊。为什么？因为老子是个好东西，希望你也有一个。我喜欢他的自信。除了三号之外，还有一号和二号。好，请问是倪小姐吗？啊，是啊。这是送您的花，倪小姐，您的花。又是我的。二号男友的浪漫公式，简直就是一部偶像剧，教科书级别的。一号男友。我喜欢他的直接，他是律所合伙人，前妻和孩子常年待在国外。我的男友目前就这三个。哦，你问他啊，普通朋友而已。我们靠同样的恋爱观谋生，算是同行吧。这儿的空气真好，以后可以经常来。我们之间的恋爱只是一种交易，一场游戏。我与他们心照不宣。我大概算一个演员吧，为男人演戏，片酬就是他们给我的零花钱。这里是我的狩猎场，虽然三个男友刚刚好。上个月你信用卡刷了两万，是不是有点过了？不过二号最近总抱怨钱的事儿，看来是时候换人了。找目标的时候，有这么几条泥式准则。哟，李哥，您来了！来来来，包包了，坐坐坐坐，来，每个喝一杯。第一，不找太老的，工作也要有工作的乐趣。对着一个糟老头子，我可笑不出来。第二，不找疑似变态的。以前年轻不懂事，找过这样的男人，往事不堪回首。你别跑，你别跑呀！我们这一行，要独自面对一个陌生人，完全不知道会发生什么，简直就是高危行业。
。第三，不找没钱的屌丝男，经济能力永远最重要。那边就是活生生的血泪史。你赔得起吗？七年前，老板娘恋爱了，对方很豪，每次见面都送她礼物，项链、名牌包、高档化妆品。直到警察找上了门。原来那个男人是银行职员，盗用了客户的钱来送礼，最后判了一年半。出狱后重判亲离，没人肯接纳他。老板娘念在过去的情分上，留他当了服务生。当然，他俩现在是纯粹的雇佣关系。哦，你好，你要喝点什么？随便，都行。那就威士忌。要加冰吗？啊，随便。反正这事儿也急不来，没关系，我有的是耐心。你那威士忌。当我听到这个消息的时候，我都震惊了。真的吗？太可怕了！听说你几年大学生身份都是假的，不会吧？是真的。我们新闻社有个设计系的，我让他帮忙查了一下，从大一到大四，压根儿没有一个叫倪锦的人。天哪，他到底还有哪句话是真的？不会连名字都是假的吧？嗯，哎，不是有那样一部电影吗？主人公什么都是假的，叫叫什么来着？《逍遥法外》。对对对对对，就是这个。哎呀，我都起鸡皮疙瘩了，真是细思极恐。不过这样说起来，你姐姐每次出门和回来，样子是有一点不一样。哪里不一样？嗯。整体上给人的感觉吧。我走了，拜拜。我回来了。我也说不清楚。也是。连草间弥生都不知道，还是学设计的。草间什么？草间弥生，一个日本很有名的设计师。我一个学英语的，哪会知道什么是设计师啊？你也不知道吧？知道啊，是日本最有名的女设计师之一，她还创作了很多波点作品。你看看，人家都知道。啊！大家都知道，陈真晨，你这个大学生身份不会也是假的吧？哎，你们说倪锦不是大学生，肯定也不用交学费，也从来没见他往家里寄过钱，那他做这些事是图什么呀？也许是为了生活更轻松一点。嗯，可能吧。最近这样的新闻多了，花老男人钱也就算了，还有不少小三上位的呢。这都是些什么歪风邪气啊！哎，现在的年轻人怎么都这样？嗯、我刚刚说话的口气是不是又很大妈呀？啊、嗯，你这样也不是一天两天了。有这么吃惊吗，陈大妈？盛楠姐，你知道吗？倪锦不是大学生，他一直都在骗我们。彤彤的朋友打听到的，说设计系根本就没有这个人。我们这几年都在跟什么人生活在一起啊？哎，世南姐，你不是跟他先住进来的吗？相处时间都比我们长。当时你有没有觉得什么不对劲呢？啊，世南姐。
什么情况？谁惹他了吗？一点劲都没有。你在干嘛？一彤姐，鬼身上也有那种光吗？啊？你不是说，是看到了光的颜色，才知道你姐姐在说谎的吗？对哦，那个也有那种光吗？知道，是南姐。这个屋子里有出过人命吗？有没有人死在这儿过呀？没有啊。那为什么会有鬼呀、啊？是不是跟着你来的？我。对呀、啊。你来了之后，那东西才出现的，不是你还能有谁啊？你是不是有熟人过世了呀？也有可能是没有死去的人吧？不可能，人死了之后灵魂才会飘出来的。那植物人呢？那种没有意识躺在床上的植物人，他们的灵魂去哪儿了？来来来，带宵夜回来了，给你们买了星巴克的纸杯蛋糕。减肥，我还欠张鹤林一篇稿子。小陈吃我扔了，哎，你别浪费了，你可以自己吃，我一个人吃不了这么多。的事儿早，锻炼去啊！是啊，你看花呢？不，我在看花盆上的瓢虫呢。瓢虫？你看啊
忙忙碌碌的往前爬，却没有注意到自己头顶上有鲜花。所以呀、啊，偶尔也要留意一下，那些自己平时没有看到，或者是不在意的风景。要留意一下那些自己平时没有看到，或者是不在意的风景。你怎么了？米姐姐昨天又带夜宵回来了，好像是吧？这都连续三天了。以前你们不是都抢着吃吗？别浪费了，还挺贵的。我先走了啊。嗯。是你买的，好啊，是你姐姐带回来的。你怎么不早说呀？扔了，扔了，赶紧扔了。我跟盛楠姐说不要浪费。林小春，你能不能有点骨气啊？用不干不净的钱买的东西，那东西能吃吗？你吃了不怕拉肚子啊？直说，光看不吱声算什么呀？哎，没有，对不起。大叔最近常来啊。是。别来了，这种地方根本就不适合你。你自己不觉得尴尬吗？我知道，但是我没什么地方可去。被家里人赶出来了？我没家人。我老婆十年前就跟别人跑了。跟你一样，我也没有家可以回，室友们都跟躲鬼似的躲着我。为什么？不知道，我也不在乎。
彤彤，你睡了没？没。刚才回来的是倪姐姐吧？应该是我吧。又这么晚，真是不知悔改。你有没有觉得膈应？你姐姐成天出去跟男人鬼混，万一得了什么病传染给我们怎么办呀、啊？哎，是，是挺膈应的。稍等。全世界在为我唱歌，怀抱祝福和欢乐，至少要爱的人人哭。大叔，又来啦！你没事吧？我能有什么事儿病毒。不过，我也不是不能理解他们。烦死！原来是这样。你跟我说这些，合适吗？说什么呀？你是说我傍大款的事儿？那又怎么？我又不跟你谈恋爱，怎么？难道你有这样的打算？没有。你看，连你也觉得我是狐狸精吧？干嘛把自己说的那么难听啊？他们就是这么看我的。那你打算怎么办？搬出去？他们让我搬，我也只能搬了呀。可我凭什么呀？我做错什么了？你撒谎了。我撒谎了
，你以为他们不撒谎吗？他们更离谱，说是上辅导班，问家里人要了钱，去买衣服、买化妆品，生病了请假，实际呢，跟男朋友出去约会去了，偷用我的衣服、化妆品、包，被我逮着了，死活不承认。像我们这样的，个个都说自己是大学生，这样可能比较受欢迎吧。可是我，我从来没说过这种话。跟他们比，我简直就是道德的典范。笑什么呀？嘲笑我呀？真的，我轻易不说谎的，说谎多累呀、啊。可你还是对你的室友说谎了。你宁可说谎，也要跟他们住在一起。为什么？说好半年就还钱了吗？可我现在拿不出钱来。可是我真的没钱了。说你怎么这么烦？都不是跟你说了，有钱就还给你，怎么回事？你撕啊！就等等等等，去去去，出去！那怎么回事？麻烦死！救命！阮总，好久不见。好久不见。好巧啊。不巧，我是专程过来找你的。你现在过得还好吗？啊，我挺好的。你跟你太太都还好吧？其实我跟她已经冷战了一年多的时间了，所以，小姐。我欠你一声抱歉。我还有两个，我先走了。你要真有事的话，就不会在酒吧待着了。啊，对不起。他确实有事，是我请他去给我帮个忙的。好，小姐，如果你真的有事。我也不勉强你，但是没想到你现在……不好意思，我男朋友约我去听音乐会，我先走了。失陪。哎。啊？你有没有在听我说话呀？刚才我们说到哪儿了？想我去哪家餐厅了吗？都行，去一下我们没去过的呗。听说市区还有一家不错的，叫 s e c o n d Minutes， 我们去那家吧。好啊。南瓜汤，好，谢谢。没有。先生，菜单。小姐，菜单。啊、哦，有什么需要尽管叫我。好，谢谢。哎，可
看见没？十号桌那个你客人的包。哭泣的，限量版，据说要五万块钱呢。像我们这种人，估计搭满六百个小时也不一定买得起那种包。真是人比人气死人。怎么不吃？不合胃口。嗯，你不觉得这些东西很难吃吗？不会啊，我觉得挺好吃的就快起来吧，这是店门口，别妨碍别人进店。介绍一下这位新室友，他叫倪锦，他定下来要租了。想什么呢？啊，想起一件事情。什么事啊？嗯，谎言的开始。吃完了吗？吃完了我们就走吧，再晚又赶不上音乐会了。OK， let's go。欢迎下次光临。哎，师傅，这车到不到黄岩街？到啊。那乔西呢？别到啊，走不走啊？没看起来那么能跑啊。学校里体育能及格吗
盛楠姐，怎么了？你在 Second Minutes 打工啊？嗯。哦，我今天晚上去吃饭，还以为认错人了。你没看到我吗？看到了。那干嘛不跟我打招呼？还装不认识我？因为你是客人，我们有规定的，不能跟客人聊天。哦。你天天这样活着不累啊？我看着都累，是挺累的。其实你可以换个方式，活得轻松一点。找个男人养你吧。要不我帮你介绍一个？不用。这里是路由器，不用的时候要记得关掉。还有，每天最后一个出门的人要记得拔掉电源。为什么呀？嗯，每天开开关关，还得拔插头，要不要这么麻烦啊？可以省电啊，这能省多少啊？能省一点是一点嘛。那里是卫生间。来吃块披萨，不用了，我有吃的。你有看到我的那个便当吗？就便利店卖的那种。哦，我看到过期了，我给扔了。扔了。哎，你干嘛？怎么了？都过期了，你不怕吃出问题啊？才过期两天而已、啊。为什么明明觉得你的生活方式不可理喻，明明觉得你一无所有，而我却羡慕呢？大叔。上次的事情我不是有意的，抱歉。什么事儿？就是上次遇到阮峰的事儿啊。大叔，你不用装失忆啊。上次的事情，确实是我不好。我只是，只是，我不想在他面前说。你要去哪儿？我可以送你。我没地方可以去了。这样吧，那我先帮你安排一个住的地方。做回自己最轻松、最快的方式。人走捷径，有错吗？
去追。